హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫార్మా టైమ్స్ నా పేరు శ్రీకాంత్ గోరంట్లా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే మెడికల్ రైటింగ్ ఈ వీడియోలో మనం మెడికల్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి మెడికల్ రైటింగ్లో ఏ ఏ రకాలు ఉన్నాయి మెడికల్ రైటింగ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి మెడికల్ రైటింగ్ ఫీల్డ్లోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమేం కావాలి స్కిల్స్ ఏమేం కావాలి మెడికల్ రైటింగ్ ఫీల్డ్లో ఏ సిఆర్ఓస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి మెడికల్ రైటింగ్కి ఎంత శాలరీ ఇస్తారు అనే అన్ని విషయాల గురించి ఈరోజు మనం బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకుందాం మెడికల్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి మెడికల్ రైటింగ్ ఇన్వాల్వ్స్ క్రియేటింగ్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ సైంటిఫిక్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఇన్క్లూడ్స్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ డాక్యుమెంట్స్ కంటెంట్ ఫర్ హెల్త్ కేర్ వెబ్సైట్స్ హెల్త్ మ్యాగజైన్స్ జర్నల్స్ అండ్ న్యూస్ మెడికల్ రైటింగ్ అంటే ఏమేంటి సైంటిఫిక్ డాక్యుమెంట్స్ని తయారు చేయటం కానీ క్లినికల్ రీసెర్చ్ డాక్యుమెంట్స్ని తయారు చేయటం కానీ హెల్త్ కేర్ వెబ్సైట్ కంటెంట్ రాయటం కానీ హెల్త్ మ్యాగజైన్స్ కంటెంట్ రాయటం కానీ జర్నల్స్ కంటెంట్ రాయటం కానీ న్యూస్ కమిటీ కానీ మెడికల్ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన అన్ని విషయాల గురించి మెడికల్ ఆర్ హెల్త్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి అన్ని విషయాల గురించి రాసే వాళ్ళే మెడికల్ రైటర్స్ ఆర్ మెడికల్ రైటింగ్ అని అంటారు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెగ్యులేటరీ మెడికల్ రైటింగ్ రెండు ఎడ్యుకేషన్ మెడికల్ రైటింగ్ ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు మెయిన్ అనమాట రెగ్యులేటరీ మెడికల్ రైటింగ్ రెండు ఎడ్యుకేషన్ మెడికల్ రెగ్యులేటరీ మెడికల్ రైటింగ్ అంటే ఏంటి రెగ్యులేటరీ మెడికల్ రైటింగ్ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెడికల్ రైటింగ్ వేర్ ఇన్ మెడికల్ రైటర్ ఆర్ రెగ్యులేటరీ మెడికల్ రైటర్ ఫోకసెస్ ఆన్ ది డాక్యుమెంట్ దట్ నీడ్ టు సబ్మిటెడ్ టు ది రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ అట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ క్లినిక్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు మనం వీడియోస్లో కూడా చెప్పుకున్నాం ఏదైనా డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ ఫోర్ అనే రకరకాల క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తారు కదా ఆ క్లినికల్ ట్రయల్స్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేసి రెగ్యులేటరీ అథారిటీకి సబ్మిట్ చేసే వర్క్ని రెగ్యులేటరీ మెడికల్ రైటర్స్ చేస్తారు అనమాట ఇంకోటి ఎడ్యుకేషన్ మెడికల్ రైటర్ రెగ్యులేటరీ మెడికల్ రైటర్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీకి ఏ అయితే డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలో వాటిని రాసే పని అయితే ఎడ్యుకేషన్ మెడికల్ రైటర్ ఏం చేస్తారంటే రైటింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అబౌట్ డ్రగ్స్ డివైజెస్ అండ్ బయోలాజిక్స్ ఫర్ ద జనరల్ ఆడియన్సెస్ మంచి పబ్లిక్ కోసం ఏమైనా డ్రగ్స్కి సంబంధించిన విషయాలు కానీ డివైజెస్కి సంబంధించిన విషయాలు కానీ బయోలాజిక్స్ సంబంధించిన విషయాలు కానీ రాస్తారు సచ్ యాజ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్కి సంబంధించి వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం కూడా రాస్తారు ఈ మెడికల్ రైటర్ జనరల్ ఆడియన్సెస్ ప్లస్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషన్కి సంబంధించి మెడికల్ మెడికల్కి సంబంధించిన విషయాలు రాసే వాళ్ళని ఎడ్యుకేషన్ మెడికల్ రైటర్ అంటారనమాట రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి ఒకసారి మీకు జాబ్ వచ్చాక ఏ వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఏ మెడికల్ రైటర్ క్రియేట్స్ ప్రూఫ్ రీడ్స్ ఫైనలైజెస్ ప్రోటోకాల్స్ క్లినికల్ ట్రయల్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా మీరు ప్రోటోకాల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అలాంటి ప్రోటోకాల్ ఫైనలైజ్ చేయడం ఇన్వెస్టిగేటర్ బ్రోచర్స్ సినాప్సిస్ రెగ్యులేటరీ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ క్లినికల్ డాక్యుమెంట్ని క్రియేట్ చేయడం వాటిని ఫైనల్ చేయటం అనమాట ఏ మెడికల్ రైటర్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్ డోసియర్స్ ఫర్ ఏ కంపెనీ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ద రెగ్యులేటరీ అథారిటీ సబ్మిషన్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ డోసియర్కి సంబంధించి ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషను రెగ్యులేటరీ అథారిటీ సబ్మిషన్ ఐఎన్డి కానీ ఎన్డిఏ కానీ ఏఎన్డిఏ కానీ రెగ్యులేటరీ డోసియర్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఈ మెడికల్ రైటర్ అనేది వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఏ మెడికల్ రైటర్ కోఆర్డినేట్స్ విత్ క్లినీషియన్స్ క్లినికల్ సైంటిస్ట్ బయోసెట్ బయోస్టాటిషియన్స్ అండ్ ఫార్మా ప్రొఫెషనల్ టు ట్రాన్స్క్రైబ్ స్టడీ రిపోర్ట్స్ ఈ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఏంటి ఏ మెడికల్ రైటర్ ఎన్జూర్స్ క్లినికల్ ఆర్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ రిజల్ట్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రిసైజ్లీ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద ఫైనల్ డాక్యుమెంట్స్ ఎన్జూర్స్ క్లినికల్ ఆర్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ రిజల్ట్స్ ఒకసారి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఒకసారి ఎన్జూర్ చేసుకోవటం తర్వాత వాటిని ఫైనల్ డాక్యుమెంట్గా ఫైనల్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫై చేసుకుని వాటిని సబ్మిట్ చేయటం అనమాట ఏ మెడికల్ రైటర్ వర్క్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ మెడికల్ రైటర్ అంటే జస్ట్ మెడికల్కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ని వాళ్ళ ఓన్గా రాయలేరు కదా వాళ్ళకి హెల్ప్ కావాలి ఎవరితో సైంటిస్ట్తో కానీ డాక్టర్స్తో కానీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్తో కానీ కూర్చొని ఫ్రేమ్ వర్క్
మెడికల్ రైటర్ ఏం చేస్తారు డాక్టర్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంటారు ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ ఉంటాయి కదా వాటన్నిటికీ రాసే జర్నల్స్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళకి అబ్స్ట్రాక్ట్ కానీ రివ్యూస్ గురించి కానీ మోనోగ్రాఫ్స్ గురించి వాళ్ళందరికీ ఈ మెడికల్ రైటర్ అనే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట టాప్ కంపెనీస్ ఏవే ఉన్నాయి మెడికల్ రైటింగ్ ఫీల్డ్లో టాప్ కంపెనీస్ ఏమే ఉన్నాయి ఒకటి పెరాక్సెల్ ఉంది నోవో నోటిక్స్ ఉంది ఎలిలిల్లి ఉంది నోవార్టిస్ ఉంది కాగ్నిజెంట్ ఉంది ఐకాన్ ఉంది ఎస్సీఎల్ పీపీడీ ఉంది కోవెన్స్ ఉంది ఇలా రకరకాల టాప్ ప్లేయర్స్ అన్ని మెడికల్ రైటింగ్లో ఉన్నాయి నోవార్టిస్ కానీ పెరాక్సెల్ కానీ నోవో నోటిక్స్ ఎలిలిల్లి కాగ్నిజెంట్ ఇవి మాత్రం ది బెస్ట్ శాలరీ ఇస్తున్నాయి అనమాట రివ్యూస్ కూడా ఆ నోవార్టిస్కి ఎలిలిల్లికి చాలా బాగున్నాయి వాట్ స్కిల్స్ కెన్ మేక్ యూ ఏ కాంప్ కంపిటెంట్ మెడికల్ రైటర్ ఏవేం స్కిల్స్ కావాలి మనం చెప్పుకున్నాం కంప్యూటర్ సిస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం వాటిలో ఏ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అదేవిధంగా మనం నేను నేను చెప్పుకున్నా క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఈరోజు చెప్పి చెప్పుకున్నా మెడికల్ రైటర్ అని ఉండాలి మెడికల్ రైటర్కి ఏ క్వాలిటీస్ కానీ స్కిల్స్ కానీ ఉండాలి ఈ హర్షి షుడ్ హ్యావ్ ఏ కంప్లీట్ ఎక్వెంటేస్ ఎక్వెంటెన్స్ ఆఫ్ ది డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీజర్ మీద మంచి పొట్టు ఉండాలి డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ ఫోర్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఎలా ఉంటాయి వాటన్నిటికి సంబంధించి మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఐసిహెచ్ జీసీపీ గైడ్ లైన్స్ కానీ ప్రోటోకాల్స్ కానీ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఉండే ప్రోటోకాల్స్ కానీ క్లినికల్ రీసెర్చ్ కానీ మెడికల్ వైటికి స్టాండర్డ్స్ గురించి కానీ మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి able to interpret and implement these guidelines to the document writing or guidelines ni interpret chesi uh, implement chese anta uh, knowledge undalanamata nevertheless he or she should have an unmatched command and written english must be able to read write and speak fluent english idi compulsory ga undalandi written english must be able to read write and speak uh, speak fluent english మీరు నేషనల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ పర్సన్స్తో మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఆ కంటెంట్స్ని మీరు అర్థం చేసుకోగలగాలి వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ అనేది బాగా చేసుకోవాలి అంటే ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీగా వచ్చి ఉండాలి వాట్ ఆర్ ద మెడికల్ రైటర్స్ కుడ్ బి ప్లేస్ ఫర్ ద జాబ్ మీకు ఎక్కడ జాబ్స్ వస్తాయి మెడికల్ రైటింగ్ నేర్చుకుంటే అంటే సిఆర్ఓస్ అంటే కాంట్రాక్ట్ రిసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ డైరెక్ట్గా మెడికల్ రైటర్స్ క్లినికల్ రీసెర్చ్కి సంబంధించి వర్క్ చేయడం లేదు ఎక్కువగా సిఆర్ఓస్ ఇస్తుంది కాబట్టి సిఆర్ఓస్ మెడికల్ రైటర్ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటా అనమాట సిఆర్ఓస్ కాంట్రాక్ట్ రిజర్స్ ఆర్గనైజేషన్ బీపీఓస్ కేపీఓస్లో మిమ్మల్ని తీసుకుంటారు అదే విధంగా ఫంక్షనల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కంపెనీస్ ఇన్వాల్వ్ ఉంది సైంటిఫిక్ కంటెంట్ ఆర్ హెల్త్ కేర్ కమ్యూనికేషన్స్ ఏదైనా కంపెనీస్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద పెద్ద హెల్త్ జర్నల్స్ కానీ మెడికల్ జర్నల్స్ కానీ మెడికల్ రైటర్స్ని తీసుకుంటా అనమాట మీడియా అండ్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్ లాంటివి రిపీటెడ్ మెడికల్ జర్నల్స్ అంటే రివ్యూస్ అకాడమిక్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంగేజ్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ టు హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అంటే మెడికల్ రైటింగ్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో ఎవరైతే కోచింగ్ తీసుకున్నారో అలాంటి సెంటర్స్ కానీ లేదంటే మెడికల్ రైటింగ్కి సంబంధించిన ఏదన్నా సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేసే పెద్ద పెద్ద బిగ్ ప్లేయర్స్లో కానీ మీకు జాబ్ వస్తాయి మెడికల్ ఆర్ సైంటిఫిక్ సొసైటీస్ ఉంటాయి ఫార్మాసిటికల్ హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీస్ ఇంక్లూడింగ్ మెడికల్ డివైస్ కంపెనీస్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీ కానీ హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ కంపెనీస్ కానీ మెడికల్ డివైజెస్ కంపెనీస్ కానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ కాస్మెటిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ హెల్త్ కేర్ వెబ్సైట్స్ ఇది రానున్న రోజుల మంచి బిజినెస్ అంటే హెల్త్ కేర్ వెబ్సైట్ అనేది చాలా చాలా మంచి బిజినెస్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏం కావాలి మీరు మెడికల్ రైటింగ్ జాబ్ కోసం అంటే బ్యాచులర్స్ ఆర్ మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ లైఫ్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ రికమెండెడ్ బట్ నాట్ మ్యాండటరీ అంటాడు కానీ కంపల్సరిగా బ్యాచులర్స్ ఆర్ మాస్టర్ డిగ్రీ ఉండాలి లైఫ్ సైన్సెస్ ఏదో ఒక లైఫ్ సైన్సెస్లో అండ్ ఏ బ్యాచులర్స్ ఆర్ మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో యాక్సెప్టబుల్ ప్రొవైడెడ్ ద క్యాండిడేట్ హ్యాజ్ ఎ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మెడికల్ టెర్మినాలజీస్ అండర్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ నుంచి మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉండి ఇంగ్లీష్లోగా మీరు బ్యాచులర్స్ మాస్టర్ డిగ్రీ చేసినా కానీ సరిపోతుందని రాశాడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఆఫర్డ్ ఇన్ మెడికల్ రైటింగ్ మెడికల్ రైటింగ్లో ఏ రూల్స్ ఉంటాయి అంటే సీనియర్ మెడికల్ రైటర్ ట్రైనింగ్ మెడికల్ రైటర్ రెగ్యులేటరీ మెడికల్ రైటర్ మెడికల్ రైటర్ అనలిస్ట్ అసోసియేటివ్ మెడికల్ రైటర్ ఫ్రీలాన్స్ రైటర్ ఇలా రకరకాల
అదే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి అయితే సిక్స్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ పర్ యానం టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి అయితే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ఉంది అండి ఈ రేంజ్ ఎందుకు పెట్టినంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే టెన్ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాయి కొన్ని ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాయి ఇవన్నీ నేను అంబిషన్ బాక్స్ లో కానీ నౌకరీ లో కానీ సెట్ చేసి పెట్టి అనమాట గ్లాస్ డోర్ లో రివ్యూస్ లో కానీ చూసి పెట్టిన శాలరీస్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇదే నేను బ్రీఫ్ గా మెడికల్ రైటింగ్ గురించి మీకు చెప్పు చెప్పదలుచుకుంది మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు గోరంట్ల శ్రీకాంత్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కి మీరు మెయిల్ చేయండి మీరు నాకు కాల్ మీ ఫర్ యాప్ నుంచి కూడా కాల్ చేయొచ్చు కాల్ మీ ఫర్ యాప్ అని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫార్మా టైమ్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సిఎం ఫోర్ అని కొడితే నా నెంబర్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి మీరు కాల్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్ బాయ